Bonjour à toutes et à tous, Alexis Monaran, éducateur canin dans les Yvelines, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une problématique qui concerne certainement beaucoup d'entre vous, le chien qui a tendance à sauter sur les passants, dans la rue, en forêt, pendant les promenades. On va essayer d'aborder ça de façon assez complète pour que vous ayez toutes les clés nécessaires. On se retrouve tout de suite en ville. Donc on se retrouve pour parler des chiens qui sautent sur les passants, que ce soit en ville, en forêt, c'est la même façon de gérer. La première chose à avoir en tête, c'est que lorsque vous avez un chien qui a tendance à sauter sur les passants, sauter sur les gens que vous croisez, c'est qu'il a un intérêt relativement marqué vis-à-vis -vis des passants. Jusque là, vous découvrez rien. Mais d'où vient cet intérêt Eh bien, tout simplement du manque d'expérience. C'est-à-dire que si votre chien a tendance à sauter sur les gens, c'est parce qu'il n'a pas pu suffisamment découvrir ce qu'est un passant. Alors peut-être qu'il n'en a pas croisé suffisamment, peut-être aussi qu'il ne les a pas croisés correctement, c'est-à-dire que vous l'avez toujours empêché d'aller voir, d'aller découvrir ce que c'était. Donc c'est essentiel de promener votre chien dans des environnements suffisamment riches, d'éviter absolument de chercher à promener votre chien aux horaires où il y a le moins de monde possible ou dans les endroits où il y a le moins de monde possible. Au contraire, on va promener son chien au moment où il y a le plus de monde, dans les endroits où il y a le plus de monde. L'idéal étant d'être dans des endroits où vous allez pouvoir intégrer de la liberté, par exemple en forêt, dans une forêt qui est très fréquenté, vous allez pouvoir intégrer de la liberté tout en ayant beaucoup de monde et là c'est l'environnement idéal pour commencer à travailler. Laissez, s'il s'agit d'un chiot, votre chien aller découvrir, sentir un petit peu les gens, etc. S'il s'agit d'un chien plus grand, ça peut tout de suite être embêtant, les gens vont avoir peur et le chien aura certainement le réflexe de sauter. Donc là pour le coup on gère un petit peu différemment. Comment est-ce que vous allez être amené à gérer Eh bien de deux façons. D'une part, avec du mimétisme, c'est-à-dire qu'au maximum, vous allez vous comporter de façon détendue sur la laisse, on y reviendra. Ensuite, vous allez pouvoir anticiper, lorsque vous voyez que votre chien est attiré par quelqu'un, par le travail de l'ordre laisse. On le reverra tout de suite et il y a une vidéo qui est dédiée, n'hésitez pas aussi à aller y jeter un petit coup d'œil. Et puis le, le troisième point, c'est tout simplement d'essayer au maximum de fixer un interdit ferme lorsque votre chien saute. C'est-à-dire que lorsqu'on n'a pas pu anticiper correctement ou que notre chien a quand même tendance à aller voir les gens pour sauter, et bien là on marquera un interdit ferme, on y revient tout de suite. La première chose à prendre en compte, c'est la façon dont vous allez tenir votre laisse. Lorsque vous allez croiser des passants, de façon générale, si vous avez un chien qui a tendance à sauter, vous allez anticiper le fait que vous allez croiser des passants et finalement, en général, vous allez tendre votre laisse. Le problème étant que plus vous allez envoyer ce signal, plus votre chien va se tendre et plus vous allez tirer sur la laisse, plus votre chien va réagir et finalement vous mimer, c'est-à-dire que vous, vous faites preuve de tension, et eh bien le chien va se tendre, il va s'exciter aussi, ça va générer de la tension chez lui. Donc la première chose à faire, c'est de prendre le réflexe de tenir votre laisse de la façon la plus détendue possible. Et lorsque votre chien va s'intéresser à quelqu'un, là, vous allez pouvoir réagir, mais pas n'importe comment. On évite absolument donc de mettre cette tension sur la laisse, on l'a dit. Lorsque vous voyez que votre chien commence à marquer un intérêt vis-à-vis -vis de quelqu'un, vous allez pouvoir lui demander de laisser cette personne dès qu'il fixe du regard. Opium, laisse Et dès que votre chien tourne la tête et vous regarde, on récompense. Très bien loulou Et je passe à côté de la personne sans que ça pose de problème. On marche, on marche. Opium, laisse et dès que mon chien tourne la tête, très bien, je félicite, je récompense. En plus de ça, on rajoutera un interdit ferme si le chien saute et qu'il a tendance à aller sur la personne, accompagné si nécessaire d'une petite impulsion sur la laisse pour marquer l'interdit. Merci. 
Merci à tous de votre attention. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous a été utile, que vous allez pouvoir vous servir de ces quelques conseils pratiques. N'hésitez pas à liker, à commenter si vous avez des questions ou si vous souhaitez partager vos expériences et à aller vous abonner à la chaîne si vous souhaitez suivre nos prochaines vidéos. On vous dit à très bientôt. Ciao